ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಕೋ ರಿಲೇಷನನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸಂಬಂಧ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಲಕಗಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಕೋ ರಿಲೇಷನನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ತಕ್ಷಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಸಹಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಲಕಗಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಲಕಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳೆಯುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಹಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಯದು ಧನಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಚಲಕಗಳು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಎರಡು ಚಲಕಗಳಿರ್ತಾವಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಅವು ಧನಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಚಲಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಚಲಕ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಧನಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದರೆ ಅದು ಧನಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಇನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಿರ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವು ಅದನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸರಳ ಸಹಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಂ ಸಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಚಲಕಗಳ ಸಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಹುಲಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಚಲಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಲಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಹ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಲಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ನೀಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಚಲಕಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸರಳ ಸಹಸಂಬಂಧ ಇನ್ನು ಬಹುಲಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂದಾಗ ಅನೇಕ ಚಲಕಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಭೂಮಿ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಲಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಛಲಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅದರ ಬೆಲೆ ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯ ಅವನ ಅಭಿರುಚಿಗಳೊಡನೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡೇ ಛಲಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಟ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಲಕಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಚಲಕಗಳನ್ನು ಉಳ ಉಳಿದ ಚಲಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರೋದು ಸಹಸಂಬಂಧದ ವಿಧಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೇದು ಚದುರುವಿಕೆ ಚಿತ್ರ ವಿಧಾನ ಎರಡನೇದು ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ರವರ ಸಹಸಂಬಂಧದ ಗುಣಕ ಮೂರನೇದು ಸ್ಪಿಯರ್ಮನ್ ಅವರ ಸಹಸಂಬಂಧದ ಗುಣಕ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚದುರುವಿಕೆ ಚಿತ್ರ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಚದುರುವಿಕೆ ಚಿತ್ರ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಸಹಸಂಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಅಳೆಯದೆ ದೃಶ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ತಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸಂಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ತಂತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚದುರುವಿಕೆ ಚಿತ್ರ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಚದುರುವಿಕೆ ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮೊದಲೇದು ಧನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂತ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ರೇಖೆ ಇದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಚದುರುವಿಕೆಯ ಚದುರುವಿಕೆಯು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಚದುರಿದ ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಲಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಇಳಿಮುಖ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರಳ ರೇಖೆ ಈ ಇಳಿಮುಖ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಸುತ್ತ ಚದುರಿದ ಬಿಂದುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಚಲಕಗಳು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂತಂದರೆ ಚದುರಿದ ಬಿಂದುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿನೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಂದುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಂದುಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಧನಾತ್ಮಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಸುತ್ತವು ಚದುರಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೇನೆ ಬಿಂದುಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂದಾಗ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಂದುಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಚದುರಿಕೆ ಚಿತ್ರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಸಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವು ಚದುರಿಕೆಯ ಚಿತ್ರ ವಿಧಾನಗಳು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ರವರ ಸಹಸಂಬಂಧದ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್
ಗಣಿತಾತ್ಮಕವಾದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ನ ಮತ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಚಲಕಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏರ್ಪಡುವ ಸಹಸಂಬಂಧ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೂತ್ರ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಎನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅವರ ಸಹಸಂಬಂಧದ ಗುಣಾಂಕ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಂದರೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಸೂತ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅವರ ಸಹಸಂಬಂಧದ ಗುಣಕವು ಕೆಳಕಂಡ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಚಲಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಚಲಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಎರಡು ಚಲಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಅಂಶಗಳ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸಹಸಂ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಸಹಸಂಬಂಧದ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದರ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸಂಬಂಧದ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದರ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹಸಂಬಂಧ ಗುಣಾಂಕ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದರ ನಡುವೆಯೇ ಇರಬೇಕು ಸಹಸಂಬಂಧದ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ಆರ್ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಂಕದ ಬೆಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಗುಣಾಂಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಇನ್ನು ಗುಣಾಂಕದ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಗುಣಾಂಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಗುಣಾಂಕದ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಗುಣಾಂಕದ ಬೆಲೆ ಝೀರೋ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸೊನ್ನೆ ಸಹಸಂಬಂಧ ಗುಣಾಂಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದರ ನಡುವೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮೈನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಧನಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆನ್ಸರ್ ಝೀರೋ ಬಂದಾಗ ಅದು ಶೂನ್ಯ ಸಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ರವರ ಸಹಸಂಬಂಧದ ಗುಣಾಂಕದ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಮನ್ ಅವರ ಶ್ರೇಣಿ ಸಹಸಂಬಂಧ ಗುಣಕ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೇ ಇವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಮಾಣಾ
ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಚಲಕಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏರ್ಪಡುವ ಪರಸ್ಪರ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಹಸಂಬಂಧ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಯರ್ಮನ್ ಅವರ ಶ್ರೇಣಿ ಸಹಸಂಬಂಧ ಗುಣಾಂಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಣಿ ಸಹಸಂಬಂಧ ಡಿ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಚಲಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಚಲಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಿಯರ್ಮನ್ ಅವರ ಶ್ರೇಣಿ ಸಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗುಣಾವಲಂಬಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಜಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠ ಸಮರ್ಥ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ದೋಷಯುಕ್ತ ದೋಷಮುಕ್ತ ಈ ರೀತಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವಾಗ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿ ಸಹ ಸಂಬಂಧದ ಗುಣಕವನ್ನು ಮೂರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲೇದು ಬಂದು ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆದಾಗ ಈ ಮೂರು ಶ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಗುಣಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡ್ರೆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳಂತೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಸಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಪ್ಪದೇ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರಿ ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈ